ஒன்பதுக்குறேன் <laughs> இப்போ இந்த ஒன் பிளஸ் எயிட் சீரீஸில் மொத்தமாக எத்தனை ஃபோன் லான்ச் ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு ஃபோன் லான்ச் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ரெண்டு ஃபோன் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அதை கம்பெனி சைட்லேருந்தே சொல்லிட்டாங்க ஒன் பிளஸ் எயிட் எயிட் ப்ரோ இந்த ரெண்டு ஃபோன் மட்டும் கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு எயிட் லைட் அப்படின்ற ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஃபோன் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஃபோனோட பேர் வந்து ஒன் பிளஸ் ஜி அப்படின்னு லான்ச் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது இந்த ஈவெண்ட் லான்ச் ஆகுதா இல்லை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி லான்ச் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போதைக்கு ரெண்டு ஃபோன் மட்டும் கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு எயிட் லைட்டும் வந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோன் பற்றி நிறைய விஷயங்களை கம்பெனி சைட்லேருந்தும் சொல்லிட்டாங்க technology போன்ல வரிசையா கொண்டாங்க இப்பயாவது மாத்துனாங்களே அப்படிங்கற சந்தோஷம் இருக்கு அதுக்கு அடுத்து பின்னாடி பார்த்தா அப்படினா பின்னாடியும் பார்க்கிறதுக்கு OnePlus 7 Pro 70 Pro மாதிரி அதே டிசைன் தான் இருக்கு ஆனா கலர் மட்டும் கொஞ்சம் डिफरेंट கேமரா எக்ஸ்ட்ரா ஒன்னு வச்சிருக்காங்க இந்த கலர் பார்த்தா அப்படினா மொத்தமா ஒரு மூணு கலர்ல வர போதா இதா இந்த கலர் இதுல எனக்கு पर्सनலா பிடிச்சிருந்தது இந்த கிரேடியன்ட் பார்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் डिफरेंटா இருக்கு இந்த பேக் சைடுல பார்த்தா அப்படினா மொத்தமா ஒரு நாலு கேமரா கொடுத்திருக்காங்க 64 மெகாபிக்சல் மெயின் கேமரா Sony IMX686 இப்ப Redmi K30 Pro Poco X2 லென்ஸ்ல அதே சென்சார் வந்து யூஸ் பண்ண போறாங்கலாம் ஆனா OnePlus பொறுத்த வரை இன்னும் சூப்பர் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படி நினைக்கிறேன் ஏனா 48 மெகாபிக்சல் கேமராவே அந்த அளவுக்கு சூப்பர் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிருந்தாங்க அப்ப 64 எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்க்கிறதுக்கு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இரண்டாவது கேமரா பார்த்தோம் அப்படினா 48 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் கொடுக்க போறாங்க Sony IMX586 அந்த சென்சார வைட் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ண போறாங்க சோ வேற லெவலா வைட்ல வந்து வீடியோஸ் எடுத்துக்கற முடியும் நினைக்கிறேன் அது கூடவே இதல சினிமாட்டிக்கா நிறைய எஃபெக்ட் இருக்கு சினிமாட்டிக்கா வீடியோ எடுக்கலாம் OAS அண்ட் EAS ரெண்டுமே வந்து வேற லெவலா இருக்கும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க ஆனா அதுக்கு அடுத்து 8 மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ 3x வரையும் ஆப்டிகல்ல ஜூம் பண்ணலாம் 30x வரையும் டிஜிட்டல்ல ஜூம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கடைசியா 5 மெகாபிக்சல் கலர் ஃபில்டர் வந்து கொடுக்க போறாங்க இந்த கலர் ஃபில்டர் எதுக்கு அப்படிலாம் தெரியல போன் வந்ததுக்கு அப்புறம் எதுக்கு என்ன அப்படிங்கற எல்லாத்தையுமே பாத்துக்கலாம் இதல நைட்ல போர்ட்ரேட்ல சூப்பரா போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மோட் இருக்கு அப்படிங்கறாங்க அது போக சினிமாட்டிக்கா வீடியோ எடுத்துக்க முடியும் EAS அண்ட் OAS சப்போர்ட் சம்மையா இருக்கும் அப்படி சொல்றாங்க எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றத போன் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் ஆனா இந்த கேமரால நான் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்னா ரியல்மி மிச்ச சின்ன சின்ன கம்பெனி எல்லாம் கொடுக்குற அந்த போர்ட்ரேட் வீடியோ எஃபெக்ட் வந்து ஒன் பிளஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் ஸோ அதை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் போன வருஷன்ல எதிர்பார்த்தேன் அது இல்லை ஸோ அது இருக்கணும் அண்ட் ரெண்டாவது எயிட் கே சப்போர்ட் இந்த போன்ல இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறேன் ஸோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அட்லீஸ்ட் எயிட் கேல வீடியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியா இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம்ல அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல அது இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஸோ இந்த கேமரால இந்த ஃபீச்சர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க எதை எதிர்பார்க்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க அண்ட் டிசைன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெருசா டிசைன் வந்து புதுசா இல்ல OnePlus 7 Pro 70 Pro ல எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் ஸ்லைட்டா மட்டும் தான் चेंज பண்ணிருக்காங்க டிசைனை கொஞ்சம் வேற ஏதாவது चेंज பண்ணிரலாமோ அப்படிங்கற ஒரு யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து எனக்கு தோணுது ஆனா பண்ணலையே இந்த தடவை அடுத்த தடவை பண்றாங்களா அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் பேட்டரி அப்படினு பார்த்தோம்னா 4510 mAh பேட்டரி அத சார்ஜ் பண்றதுக்கு 30 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் 30T வாட் சார்ஜிங் வந்து கொடுக்க போறாங்க இத தான ஒரு ரெண்டு மூணு போனா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க OnePlus 7 Pro 70 Pro 70 இது எல்லாத்துலயுமே இருக்கலாம் அப்ப ஒரு 50 வாட் 60 வாட்ஸ் எல்லாம் வராதா அப்படினு கேட்டிங்கனா அதுக்கு பதில தான் 30 வாட் வயர்ல சார்ஜிங் சப்போர்ட் வந்து கொடுக்க போறாங்க ரொம்ப நாளா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது சோ அதனால இந்த போன் லான்ச் பண்றப்பே அந்த வயர்லெஸ் சார்ஜரிங் லான்ச் பண்ணலாம் அப்படி எதிர்பார்க்கறேன் அத பாக்ஸ் குள்ள கொடுத்தாங்க இன்ன நல்லா இருக்கும் அதனால சம ஃபாஸ்டா வயர்லெஸ்ல சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதல யூஸ் பண்ணிருக்க பிராசசர் அப்படிን பார்த்தோம்னா எப்பயுமே லேட்டஸ்ட் பிராசசர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க Snapdragon 865 யூஸ் பண்றாங்க வித் 5G ஓட இதல வர போற எல்லா போன்லயுமே 5G வர போகுது அப்படிங்கற சொல்றாங்க
ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டுருந்தோம் அதை பார்த்து உங்களுக்கு ஏன் இதை கொண்டு வராங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுருக்கும் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ப்ராசரை பற்றி நான் தனியாக சொல்ல தேவையில்ல நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அண்ட் இது கூடவே செம்ம ஸ்மூத்தான ஆக்சிஜன் வயஸ் ஒரு நல்ல அப்டேட்டோட எடுத்துகிட்டு வருவாங்களா அதுலேயும் இந்த அப்டேட்டில் ஒன் பிளஸ் பே வர போதான் கிட்டத்தட்ட சாம்சங் பே இருக்குல்ல அதே தான் இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்து ஒன் பிளஸ் பே வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க இது ஆல்ரெடி சைனா லான்ச் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ரீசெண்டாக தான் இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்து வரப்போகுது ஸோ சாம்சங் பே மாதிரி ஒன் பிளஸ் பே எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் அது கூடவே ஹேப்டிக் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஹேப்டிக் ஃபீட்பேக் செம்மையாக இருக்கும் அண்ட் அது கூடவே ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருமே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஐபி சிக்ஸ்டி எயிட் ரேட்டிங் வாட்டர் அசிஸ்டன்ட் இதில் வரப்போகுது ஸோ தண்ணிக்குள்ளே போட்டு யூஸ் பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த ரேட்டிங்கோட கொண்டு வர போகிறாங்க இது ரொம்ப நாளாக நான் எதிர்பார்த்தது நீங்களும் எதிர்பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது கூடவே வேற என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்பி டிடிஆர் ஃபைவ் ரேம் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ ஆல்ரெடி ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் சிக்ஸ்டி பே இருக்குது வித் இந்த ரேம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அதிகபட்சமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு ஜிபி வரையும் ரேம் வரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வேரியன்ட் மெக்லாரன் லான்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அது ஒரு பதினாறு ஜிபி வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க இது எப்பயும் நடக்கிறது தானே அதுக்கடுத்து யோ ஃபஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ தான் கொடுக்க போகிறாங்க ஹெட்ஃபோன் ஜாக் எப்பயும் போல கிடையாது இது எல்லாமே தான் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ரோவில் மேக்ஸிமம் லீக் ஆன கம்பெனிக்காரங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொன்னேன் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை மட்டும் கடைசியில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு நல்ல அப்கிரேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடைசியாக ஒன் ப்ளஸ் செவன்ட்டி ப்ரோ வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ அதில் கேமரா வந்து ஓரளவு நல்லா அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க டிஸ்பிளேவும் நல்ல அப்கிரேடு அது ஒன் டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ் எம்இஎம்சி அப்படின்ற டெக்னாலஜியோட கொண்டு வராங்க அண்ட் அது கூடவே பஞ்சோல் இருபது மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா செல்ஃபி கேமரா ஓகே அண்ட் ப்ராசஸிங் ஓஎஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஓரளவு நல்ல அப்கிரேட் தான் இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து எந்த அளவுக்கு ப்ரைஸிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி தான் அஃபீஷியல் ப்ரைஸ் தெரியும் இப்போதைக்கு லீக்ஸ் இதை வச்சு என்ன ப்ரைஸாக இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம கடைசியில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த ஒன் ப்ளஸ் எயிட்டுக்கும் எயிட் ப்ரோக்கும் ஒரு சில டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் தான் ஆனால் பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் போல ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்பிளே பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ஸில் ஒரு ஃபுல் ஹெச் டி ப்ளஸ் சூப்பர் அமல டிஸ்பிளே நைன்டி ஹெட்ஸ் ரெஃப்ரெஷிங் ரேட்டில் வந்து கொடுக்குறாங்க அங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ் டூ கே டிஸ்பிளே ஃப்ளூயட் அமல அதுவும் கேர்வ் டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அப்படி பார்க்குறப்ப ஒரு பெரிய சேஞ்ச் தான் ஆனால் இங்கேயுமே பஞ்சோல் தான் கொடுக்குறாங்க இதில் ஒரு பதினாறு மெகா பிக்சல் இந்த பதினாறு மெகா பிக்சலை விடவே மாட்டாங்களா அப்படின்னு தான் தோணுது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு போனாவே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பதினாறு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா அப்படின்றத விட மாட்டாங்க செல்ஃபி கேமரா நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் அப்கிரேட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு யூசரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வந்து சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதே ப்ராசஸர் தான் ஸ்டாப் ட்ராகன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி பார்த்தோம்னா அதுவும் கிட்டத்தட்ட பார்க்குறதுக்கு ஒன் ப்ளஸோட செவன்ட்டி ப்ரோ மதிய தான் இருக்கும் ஆனால் மூணு கேமரா தான் அங்கே நாலு கேமரா இருந்துச்சா இங்கே மூணு கேமரா இந்த மூணு கேமரா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கே அறுபத்தி நாலு மெகா பிக்சல் இருந்துச்சா இங்கே நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் மெயின் கேமரா சோனி ஐ எம்எக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் நைன் அப்படின்ற சென்சார் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எந்த அளவுக்கு ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத அடுத்து பார்க்கலாம் அண்ட் எயிட் ப்ரோவில் பார்த்தோம்னா நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே பதினாறு மெகா பிக்சல் ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸ் அண்ட் எட்டு மெகா பிக்சல் டெலஃபோட்டோ லென்ஸ் ரெண்டுலையும் ஒரே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி மூணு கேமரா தான் பேக் சைடில் இருக்கு ஆனால் டிசைன் பார்க்கறது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ஆனால் சைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் எயிட் ப்ரோ எயிட் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து டிஸ்பிளே சைஸ் வந்து கூட இங்கே வந்து கம்மி அப்படின்றதுனால அண்ட் அது கூடவே எயிட் ப்ரோவை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஒரு இரநூறு எம்ஏஜ் பேட்ரி கம்மி நாலாயிரத்தி முந்நூறு எம்ஏஜ் பேட்ரி இதுலேயும் தேர்ட்டி டி வார் சார்ஜிங் தான் சப்போர்ட் ஆனால் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் கிடையாது ஐபி ரேட்டிங் கிடையாது அண்ட் அது கூடவே அந்த எல்பி டிடிஆர் ஃபைவ் அது வந்து அந்த ரேம் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஃபோர் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில டிஃபரன்ஸ் மட்டும் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ரோக்கும் எயிட்டுக்கும் வந்து கொண்டு வந்துருக்காங்க ஆனால் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேமராவில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை டிஸ்பிளேல எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எல்லாத்துலேயும் ஓரளவு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ வயர்லெஸ் சார்ஜிங் அல்லது ஐபி ரேட்டிங் ஏதாவது ஒன்று மட்டுமாவது ஒன்
எயிட் ப்ரோ எயிட் கூட ஓகே தான் எயிட் லைட் வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமா இருக்க மாதிரி தான் தோணுது ஸோ லான்ச் ஆனால் பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கு அப்படின்றத ஸோ இந்த பிரைஸுக்கு லான்ச் ஆனால் எந்த அளவுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு சொல்லுங்க ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபைவ் ஜி ஃபோன் அதுவும் ஒன் பிளஸ்ல வந்து அப்படின்றப்ப நீங்க அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா ஃபைவ் ஜி போதைக்கு தேவையா அப்படின்ற எதா இருந்தாலும் உங்களோட ஃபீட்பேக் என்ன அப்படின்றத சொல்லுங்க இதை பத்தி ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னாலும் சொல்லுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் கிளாரிஃபை பண்றேன் இதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூக்காக எத்தனை பேர் வெயிட் பண்றீங்க அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ கண்டிப்பா இதோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூவை சீக்கிரமே போடுறதுக்கு ட்ரை பண்றேன் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடிய